హాయ్ వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు టాలెంట్ షో ఇవాళ టాలెంట్ షోలో నేను మీకు పరిచయం చేయబోతున్న వ్యక్తి పేరు ధీరజ్ ఆయన కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా ఫిఫ్టీ వన్ డేస్లో చుట్టేశాడు అనమాట ఆయన ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మన నెల్లూరులో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి ఆ జర్నీ విశేషాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం హాయ్ ధీరజ్ హలో సార్ ధీరజ్ చెప్పండి సార్ ఏంటి ప్యాషను కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా వెళ్ళి రావాలని ఎందుకు అనిపించింది చిన్నప్పటి నుంచి వేరే వేరు వేరు ప్లేసెస్లో ఉండటం వల్ల మా డాడీ ఉద్యోగ రీత్యా వేరు వేరు ప్లేసెస్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉండటం వల్ల ట్రావెలింగ్ వైపు చిన్న ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అదేవిధంగా చిన్నప్పుడు మా నాన్న ఎల్ఎంఎల్ బండి ముందు కూర్చొని అది బండి ఆయన నడుపుతున్నా నేను నడుపుతున్నట్టు ఫీల్ అయ్యి అలా ఉన్నప్పటి నుంచి బండి అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి బండ్లు అన్న బండ్లు నడపడం అన్నా చాలా ఇష్టం బైక్ రైడింగ్ బైక్ రైడింగ్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ సో ఈ రెండింటినీ కలిపి చేయాలనేది ఇంజనీరింగ్ నుంచి అనుకుంటున్నాను నన్ను అది ఇలా చే ఇలా కుదిరింది ఇన్ని రోజులు ఓకే ఇంజనీరింగ్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయింది ట్వంటీ నైన్టీన్లో అయింది సార్ ట్వంటీ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఓకే రైట్ తర్వాత తర్వాత ఇంజనీరింగ్ అయిపోగానే బైక్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయారా లేదు లేదు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది జాబ్ కదా జాబ్ రైట్ జాబ్ జాబ్ సెర్చ్లో పడి జాబ్ వచ్చి జాబ్లో జాయిన్ అయ్యి జాబ్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మెల్లగా ఇది ఫిజిల్ అవుట్ అవుతూ ఉందండి అనమాట అప్పుడే మనకు కరోనా తగిలింది కరోనా తగిలి జనాలు ఎప్పుడు ఎలా జనపోతారో చెప్పలేము లైఫ్ ఇస్ టూ షార్ట్ అని అర్థమే అప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ ఖచ్చితంగా ఇది ఖచ్చితంగా అనుకున్నది చే చెయ్యాలి అనుకున్నది చేయలేకపోయామన్న రిగ్రెట్ ఉండకూడదు అని చెప్పి మళ్ళీ ప్లానింగ్ స్టార్ట్ చేసి రెండేళ్ళ టైం తీసుకొని డబ్బులు అవి సేవ్ చేసుకొని స్టార్ట్ అయ్యాం ఏంటి పేరెంట్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటారు మీ మా ఫాదర్ ఎల్ఐసి ఎంప్లాయీ మమ్మీ హౌస్ వైఫ్ అసలు పిల్లాడు చదువుకొని ప్రయోజకుడు అవుతాడు ఏదో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవుతాడు ఫారెన్ వెళ్తాడు సుఖపడతాడు అనుకుంటే జాబ్ చేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు మీరు చేస్తారు జాబ్ చేస్తూ మధ్యలో ఈ ఊళ్ళు పట్టుకు తిరగడం అనే దాన్ని వాళ్ళు ఎలా తీసుకున్నారు స్టార్టింగ్ అంటే అదే మెయిన్ నా కథలో మెయిన్ హద్దులు అది వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడం ఇంజనీరింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ నుంచి బండి మీద వెళ్ళటం చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఇంటర్లో లైసెన్స్ లేకపోయినా కానీ మేము వైజాగ్లో ఉండేవాళ్ళం అప్పుడు ఇంటర్ నుంచి ఇంజనీరింగ్ అయ్యే వరకు సో మాకు వైజాగ్కి దగ్గరలో వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్లో అరకు ఉండేది హిల్ స్టేషన్ వీకెండ్ వస్తే ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళిపోవడం ఒకటి రెండు సార్లు చెప్పకుండా వెళ్ళడం ఇలాంటివన్నీ చేసేవాళ్ళం అనమాట తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్న్షిప్కి హైదరాబాద్ వెళ్ళాలనుకో హైదరాబాద్లో ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉండాల్సి వచ్చింది సో అక్కడ ఉన్న ఆఫీస్కి పీజీకి ఒక త్రీ టు ఫోర్ కిలోమీటర్స్ రోజు ఆటోలు అంటే కష్టం కదా బండి వేసుకు వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అన్న ఆలోచన వచ్చింది మామూలుగా జనరల్ అందరూ ట్రైన్లో వేసుకొని వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటాం మనకు కొంచెం క్రాక్ కాబట్టి బండి వేసుకొని హైదరాబాద్ వెళ్దాం అని చెప్పి అక్కడ స్టార్ట్ చేసాం అనమాట ఈ ఇంత లాంగ్ డిస్టెన్స్ వెళ్ళడం అని అది మా ఫాదర్కి ఫస్ట్ టైం చెప్తే నీకు పిచ్చా ఎర్రా బండి మీద వెళ్ళడం ఏంటి అని చెప్పి అంటే నేను ఫస్ట్ కొద్ది కోపం వచ్చినా కానీ మళ్ళీ వెంటనే కూర్చొని ఇది మనం లాంగ్ టర్మ్లో మనం ఇలాగే బతకాలనుకుంటున్నాం ఇది వీళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలి అని చెప్పి బండి మీద కూడా వెళ్ళొచ్చు మోటార్ సైకిల్ ట్రావెల్ ఈజ్ పాసిబుల్ సేఫ్గా వెళ్తాను అని చెప్పి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి వెళ్ళాను అది ఫస్ట్ హర్డ్ ఇంకా అది మెల్లగా మెల్లగా ఎలా అయిపోయిందంటే మా ఫాదర్ ఇప్పుడు మా ఫాదర్ నేను సపోజ్ హైదరాబాద్లో ఉన్నాను అనుకో నాన్న నెల్లూరు వస్తున్నాను వీకెండ్ కానంటే ఎలా వస్తున్నావు బస్సా బండి అని అడుగుతారు సో అంత నార్మల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మమ్మీ మాత్రం స్టార్టింగ్ నుంచి సపోర్టివ్ మనం ఏం చేయాలనుకున్నా కానీ నువ్వు ఖచ్చితంగా చేస్తావు అని వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది అదే మా మమ్మీకి ఎలా తెలుస్తుందో తెలియదు మమ్మల్ని తెలుస్తుంది ఏమో ఇది వీడికి ఖచ్చితంగా చాలా ఇష్టం అని చెప్పి మా మమ్మీ స్టార్టింగ్ నుంచి సపోర్టివ్గానే ఉండేవాళ్ళు ఓకే మీకు ఎవరైనా సిబ్లింగ్స్ ఉన్నారా తమ్ముడు తమ్ముడు ఉన్నాడా తమ్ముడు ఏంటి మరి తమ్ముడు కార్లో చైనా వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడా తమ్ముడికి కూడా బైక్ ట్రావెల్ ఇంట్రెస్ట్ నన్ను చూసి వాడికి కూడా బాగా ఆ పిచ్చి పట్టిందనమాట మీ మీ తమ్ముడు ఎక్కడికి ప్లాన్ చేస్తున్నాడు మా తమ్ముడు యాక్చువల్గా ఈ ట్రిప్కి రావాలి కాకపోతే వాడికి ఎగ్జామ్స్ ఉండి ప్లస్ వాడు డిగ్రీ ఇప్పుడే అయిపోయింది అనమాట మొన్న మేలో అయింది సో జాబ్ సెర్చ్లో పడి దానివల్ల కుదరలేదు వాడికి వెంటనే జాబ్ తెచ్చేసుకొని త్వరలో ఏదో ఒక టూర్ ప్లాన్ చేయాలన్నమాట ఆల్రెడీ జాబ్ వచ్చేసింది తమ్ముడు వచ్చేసింది తమ్ముడు హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ టూ మంత్స్ మీరు ఇది సెకండ్ మంత్ ఓకే మీ ఎడ్యుకేషన్ అంతా వైజా
బెంగళూరులో ఏదో కోర్స్ చేసి జాబ్ తెచ్చుకోవాలన్న దీంట్లో ఉన్నప్పుడు సడన్గా మా డాడీకి ప్రమోషన్ వచ్చి ట్రాన్స్ఫర్ ఇచ్చి పంపించారు ఇక్కడ జనరల్గా వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ అవ్వకుండా మా డాడీ పనిచేస్తున్న ఇన్స్టిట్యూట్లో అలా పంపించారు అది ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ హిస్ కెరియర్ దట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ అనమాట అలా వచ్చాం నెల్లూరుకి నెల్లూరు వాజ్ నెవర్ ఇన్ దర్ ప్లాన్ ప్లాన్ ఎప్పుడు అనుకోలేదు నెల్లూరులో ఉంటాము వచ్చి ఉంటాము అని చెప్పి ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు ఈ జర్నీ కాన్సెప్ట్ వర్క్అవుట్ అయింది కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి ఈ జర్నీకి ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి మీకు అసలు దీన్ని రెండు రకాలుగా చెప్తాను ఒకటి నాకు అసలు మోటార్ సైకిల్ ట్రావెల్ మీద ఎలా వచ్చింది ఈ థాట్ అనేది అది ఒకటి తర్వాత ఈ పర్టికులర్ ట్రిప్ ఎందుకు అని ఫస్ట్ మోటార్ సైకిల్ దాని సంగతి వస్తే టోల్ ఫ్రీ ట్రావెలర్ అని చెప్పి చెన్నైకి చెందిన ఒక అతను ఉన్నారు రోహిత్ అశోక్ తన పేరు తను ఒక లాయర్గా పనిచేసి ఫైవ్ ఇయర్స్ పనిచేసి తను జాబ్ వదిలేసేసి అప్ ఎప్పుడు దిస్ వాజ్ బ్యాక్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో తను అప్పట్లో లడాక్ ఇవన్నీ వెళ్ళి యూట్యూబ్లో వీడియోస్ పెడుతూ ఉండేవాడు అనమాట ఆబ్వియస్లీ అది నాకు అప్పుడు తెలియదు మనకి జియో ఇంత లేదు కదా ఇంటర్నెట్ అది నేను ఇంజనీరింగ్లో ఉన్నప్పుడు నాకు బండి మీద వెళ్ళాలని ఉండేది కానీ ఎలా వెళ్ళాలి బండి మీద సేఫ్గా ఎలా వెళ్ళాలి అప్పుడు మనకి నాకు తెలిసింది ఒకటే బండి మీద వెళ్ళాలంటే హెల్మెట్ ఒకటి ఉంటే చాలు లగేజ్ ఎలా క్యారీ చేస్తాం ఇవి ఏమీ తెలియదు దానికి ఒక సపరేట్ ఒక అదొక ప్రపంచం అనమాట అది ఆలోచిస్తున్నా అది తెలీదు ఆ ప్రపంచం అనేది ఒకటి ఉందని తెలియదు అనమాట అప్పుడు నేను ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడిని ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటి ఒకనొక టైంలో దాదాపు ఈ డ్రీమ్ మీద గివప్ ఇచ్చేసాను అనమాట గివప్ ఇస్తున్న టైంలో యూట్యూబ్లో ఒకరోజు ఒక రికమెండేషన్లో వచ్చింది అక్రాస్ ఇండియా అనే బైక్ అని అది తన వీడియో టోల్ ఫ్రీ ట్రావెలర్ అది ఆ వీడియో చూసిన వెంటనే మళ్ళీ మళ్ళీ అగ్గికి ఆద్యం పోసినట్టు ఫుల్ ప్యాషన్ మళ్ళీ రీఇగ్నైట్ అయింది అనమాట రీఇగ్నైట్ అయ్యి ఇంకా అక్కడి నుంచి మొత్తం ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటూ ఉండిందంటే ఒక బండి మీద మనం వెళ్ళాలి అంటే లగేజ్ క్యారీ చేయడానికి ఇన్ని రకాల బ్యాగ్లు ఉంటాయి శాడిల్ బ్యాగ్స్ అని ట్రైల్ బ్యాగ్స్ అని చెప్పి ఫ్రేమ్ బ్యాగ్స్ ట్యాంక్ బ్యాగ్స్ ఇవన్నీ మనం లగేజ్ క్యారీ చేయడానికి ఉండే బ్యాగ్స్ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఫ్లెక్సిబుల్గా బండి కోసం డిజైన్ చేసిన పర్టికులర్ లగేజ్ సిస్టమ్ ఒకటి ఉంటుంది ప్యానియర్ బాక్సెస్ అని ఉంటాయి ఇవన్నీ అవేవి తెలియదు అప్పుడు ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఒక గేట్ వే లాగా వచ్చింది అనమాట తర్వాత మనం ఒకవేళ కింద పడితే మనకి దెబ్బలు తగలకుండా ఉండడానికి మోటార్ సైకిల్కి సపరేట్గా అపారెల్ ఉంటుందండి అదే బట్టలు ఉంటాయని షూస్ కానీ షూ అంటే గుర్తొచ్చింది ఇందాక బయట ఒక షూ చూసాను ఇంత పొడుగు ఉంది ఏంటి అది వేసుకోవడానికేనా ఫుట్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఫుట్ నుంచి మనకి దాదాపు వరకు వస్తుంది మోకా ఎందుకంటే అది హై స్పీడ్స్ లో వెళ్తూ ఉంటాం కదా ఏవైనా చిన్న చిన్న స్టోన్స్ మన ముందు లారీలు వెళ్తుంటే ఎగిరి సడన్ గా వస్తుంటాయి కదా రైట్ రైట్ అది యూజువల్ గా మనకి ఇక్కడ ఊళ్ళోనే టౌన్ లోనే మనకి బస్ ఏదైనా పాస్ అయినప్పుడు తార్ రోడ్డు కాస్త రాళ్లు బయటకు వచ్చి ఉంటాయి అవి స్లిప్ అయ్యి టక్కన తగులుతాయి మన బైక్స్ కి అది మనకి స్లో స్పీడ్స్ లోనే అంత గట్టి తగులుతాయి ఇమాజిన్ యూఆర్ గోయింగ్ ఆన్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ ఆన్ హైవే మన ముందు వన్ థర్టీ లో బస్ వెళ్తే ఆ రాయి ఏ స్పీడ్ లో వస్తుంది అవును ఆ వాటన్నిటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి స్టీల్ షూ స్టీల్ టో అంటారు టోస్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి కింద అది అవన్నీ ఉంటాయి దానికి సో ఇవన్నీ తెలుసుకొని ఇవన్నీ ఆయన్ని మళ్ళీ ఆయన అప్పుడు ట్రిప్ లో ఉన్నాడు రోహిత్ అశోక్ అని ఆయన ఆరు అప్పుడు ట్రిప్ లో ఉన్నాడు నార్త్ ఈస్ట్ వెళ్తూ ఉన్నాడు లక్కీలీ హీ వాస్ పాసింగ్ త్రూ వైజాగ్ ఆయన్ని కలిసాను ఇంకా ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత ఒక టూ త్రీ డేస్ ఉన్నాడు వైజాగ్ లో నేను ఒక ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్ కలిసాను అంతే ఎంత ఇన్స్పిరేషనల్ మనిషి అంటే అతను అతనితో ఆ మాట్లాడిన తర్వాత ఇది చెయ్యగలం మనం ఇది చేయడానికి ఒక దారి ఉంది ఒక పాత్వే ఉంది అని చెప్పి తెలిసింది అతనితో మాట్లాడిన తర్వాత అతనితో మాట్లాడిన తర్వాత బైక్ వేసుకుని ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు అని కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు అని ఇప్పుడు కశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి ఎందుకు ఇనీషియల్ గా నేను కశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి అని అనుకోలేదు కశ్మీర్ లడాక్ నార్త్ ఈస్ట్ లో సెవెన్ సిస్టర్స్ ఉన్నాయి కదా సెవెన్ స్టేట్స్ అవి కవర్ చేసుకొని వచ్చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ నేను వెళ్ళిన టైమ్ మాన్సూన్ నేను వెళ్ళింది మిడ్ సమ్మర్ సమ్మర్ ఇంకా అయిపోతుంది అన్న టైమ్ లో వెళ్ళాను మాన్సూన్ స్టార్ట్ అయ్యి వర్షాలు స్టార్ట్ అయ్యి అస్సాంలో ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి సో మనం ఆ సెవెన్ సిస్టర్స్ వైపుకి వెళ్ళాలి అంటే అస్సామే మనకి గేట్ వే సిలిగురి అనే ఊరు దగ్గర నుంచి వెళ్ళాలన్నమా
త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అది ఆ శ్రీనగర్ నుంచి మనకి కిందకి అది ఓకే ఇందాక మీ మదర్ అన్నారు మా వాడికి లదాఖ్ ఒక డ్రీమ్ అని ఏంటి ఆ లదాఖ్ మోటార్ సైకిలింగ్ లోకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి మోటార్ సైక్లింగ్ కమ్యూనిటీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి అది లడాక్ అనేది ఒక ఎలా చెప్పాలి మీకు తీర్థయాత్ర లాగా అని చెప్పచ్చా లేదా పిల్గ్రిమేజ్ లాగా పెద్దవాళ్ళు ఇప్పుడు రిటైర్ అయిన తర్వాత నేను కాశీవాసం ఉంటాను ఇక్కడ అలా ఒక మోటార్ సైక్లిస్ట్ కి ఒక ట్రూ మోటార్ సైక్లిస్ట్ ఎంతూజియాస్ట్ కి లడాక్ అనేది ఒక డ్రీమ్ రైడ్ ఎందుకంటే మనం హిమాలయాస్ కి చాలా దగ్గరగా డ్రైవ్ చేస్తాం సబ్ జీరో టెంపరేచర్స్ లో డ్రైవ్ చేస్తాం వరల్డ్స్ హైయెస్ట్ మోటార్ బుల్ రోడ్ అంటే ప్రపంచంలో అతి ఎత్తైన రోడ్ అక్కడే ఉంది దానికంటే ఎత్తైన రోడ్స్ ఉన్నా కానీ మేబీ మనకి తెలియదు బండ్లు వెళ్ళగలిగేవి కార్లు వెళ్ళగలిగే రోడ్స్ హైయెస్ట్ పీక్స్ అక్కడ ఉంటాయి అనమాట ఆ టెంపరేచర్స్ కానీ ఆ ల్యాండ్స్కేప్స్ కానీ చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి చూడడానికి ఓకే సో అక్కడ డ్రైవింగ్ చేయడం అనేది ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది మాటల్లో చెప్పలేము మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది ఇక్కడ నెల్లూరు నుంచి ఎక్కడికి స్టార్ట్ అయ్యారు ఫస్ట్ కాశ్మీర్ కాశ్మీర్ వైపు వెళ్ళారు ఓకే ఎలా ఉండింది జర్నీ అంటే స్టేజెస్ ఫుడ్ షెల్టర్ వీటన్నిటికీ ఎలా ప్లాన్ చేసుకునే వాళ్ళు నేను ఓన్లీ కాశ్మీర్కి అంటే నేను రఫ్గా ఒక ఐట్నరీ చేసుకున్నాను అంటే ఎక్కడ హోటల్స్ ఏం బుక్ చేసుకోలేదు ఏ రోజుకి ఆ రోజు బుక్ చేసుకునేవాడిని ఎందుకంటే నాకు నేను ఒక స్ట్రెస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకోలేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ హైదరాబాద్లో బుక్ చేసుకున్నాం ఈరోజు హైదరాబాద్ వెళ్ళే ఓపిక లేదు కానీ మనం బుకింగ్ డబ్బులు వేస్ట్ అయిపోతాయి కదా ఇట్లా నాకు నేను స్ట్రెస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకోలేదు సో ఎక్కడ బుకింగ్ చేసుకోకుండా ఒక రఫ్ ఐట్నరీ పెట్టుకున్నాను ఒక థర్టీ ఫైవ్ డేస్ ఫార్టీ డేస్ అలా పెట్టుకున్నాను అది ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఫిఫ్టీ అయింది అంతే సో వెళ్తున్నప్పుడు హైదరాబాద్కి వెళ్ళాను ఫస్ట్ హైదరాబాద్లో టూ డేస్ ఉన్నాయి నేను బండి సర్వీసింగ్ బండికి కావాల్సిన పార్ట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అవి తీసుకొని తర్వాత స్పేర్ పార్ట్స్ ఇవన్నీ అక్యుములేట్ చేసుకొని అవన్నీ కొనుక్కున్న తర్వాత బయలుదేరాను పైకి అంటే మనం బయలుదేరేటప్పుడు దారిలో ఏవేమి అవసరం పడొచ్చు బండికి అనేది కూడా ఉంటుందా ఉంటుంది స్పేర్ పార్ట్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఎందుకంటే లడాక్ ఏరియాలో మీకు ప్రతి యాభై కిలోమీటర్లకు మీకు మెకానిక్ దొరుకుతాడేమో కానీ స్పేర్ పార్ట్లు ఉండవు తనకి పని వచ్చి ఉంటుంది కానీ స్పేర్ పార్ట్స్ ఉండవు అంటే ఇప్పుడు బండికి పంచర్ అయింది ట్యూబ్ మార్చాల్సి వచ్చింది అంత పైన ట్యూబులు దొరకవు మనం ట్యూబులు క్యారీ చేసుకోవాలి మన బండికి అంటే నా బండికి ట్యూబ్ టైర్ అనమాట ట్యూబ్ ట్యూబులు క్యారీ చేశారు నేను రెండు ట్యూబులు క్యారీ చేశాను ఎక్స్ట్రా ఫ్రంట్ కి ఒకటి బ్యాక్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా క్యారీ చేశాను కానీ ఫార్చునేట్లీ నాకు ఎక్కడ పంచర్ అవ్వలేదు బండి ఎక్కడ స్పేర్ పార్ట్స్ వాడాల్సిన అవసరం రాలేదు అన్ని స్పేర్ పార్ట్స్ బండికి కావాల్సిన స్పేర్ పార్ట్స్ రైట్ సైడ్ మన ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ నా పర్సనల్ ల్యాప్టాప్ పైన ఇంకో బ్యాగ్ ఉంటది దానిలో పట్టం ఇలా క్యారీ చేసేవాడు అంటే మీరు మార్నింగ్ జాబ్ చేస్తూ తర్వాత ఈవినింగ్ నుంచి డ్రైవ్ చేసేవాళ్ళ మార్నింగ్ నాది షిఫ్ట్ టైమింగ్స్ లో అవుతుంది నా ఆఫీస్ వర్క్ అనేది మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఆఫ్టర్నూన్ వన్ థర్టీకి అయిపోతుంది వన్ థర్టీ కల్లా భోజనం కూడా అయిపోయేటట్టు ప్లాన్ చేసుకుంటాను మధ్యలో వన్ అవర్ బ్రేక్ తీసుకోవచ్చు మేము ఆ లెవెన్ థర్టీ టు ట్వెల్వ్ థర్టీ అలా బ్రేక్ తీసుకొని భోజనం చేసి అన్ని సర్దేస్ రెడీగా పెట్టుకుంటాను ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ద ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ అది వన్ థర్టీ అయిపోయిన తర్వాత లాగౌట్ అయ్యాక కంప్లీట్ అది కూడా ప్యాక్ చేసేసి టూ ఓ క్లాక్ బయలుదేరుతాం మాక్సిమం టూ 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 థర్టీకి బయలుదేరేస్తాను బయలుదేరేసి ఆ రోజు ఫిజికల్ ఎబిలిటీ బట్టి మనకి దగ్గరలో ఒక పెద్ద ఊరు మనకి దగ్గరలో ఎక్కడ ఉంది అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అది చాలా డైనమిక్ గా ఉంటుంది యూజువల్ గా మీరు మ్యాప్ ఏదైనా క్యారీ చేసి ఇలా సినిమాటిక్ గా చూసుకుని ఆ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆగాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ అని ఏమన్నా ప్లాన్ చేసుకునే వాళ్ళ జస్ట్ గూగుల్ మ్యాప్స్ ఆల్రెడీ మనకి ఫోన్ లో ఉంటాయి కాబట్టి అలా ప్లాట్ చేసుకుంటూ ప్లాన్ చేసుకుంది కూడా ఫోన్ లోనే చేసుకోవాలి దానికి కూడా అప్లికేషన్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఏమంటారు అలా ఆ మ్యాప్స్ క్యారీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ లడాక్ లో ఐఎల్పి అని ఒక ఏరియా ఉంటుంది అనమాట ఇన్నర్ లైన్ పర్మిట్ రీజన్స్ ఆ వాటికి మాత్రం మన గూగుల్ లో అంత అద్భుతంగా ఉండవు మ్యాప్స్ ఈ మోటార్ సైక్లింగ్ కమ్యూనిటీలోనే ఫాల్కన్ రైడర్స్ అని ఒక అతను మ్యాప్స్ తయారు చేశాడు అది క్యారీ చేసాం మీరు అన్నట్టు హార్డ్ కాపీస్ క్యారీ చేసాం సో దట్ ఈ పల్లెటూరులో పెట్రోల్ దొరుకుతుందా లేదా ఈ పల్లెటూరులో స్టే స్టాండర్
ఫుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఎక్కడ ఏ దొరికితే అది తినడమే అవునా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి రోటీలు చపాతీలు అవి తింటూ ఉండేవాడిని ఫ్రెండ్స్ తో బయటకు వెళ్ళినప్పుడు నాకు కొంతమంది నార్త్ ఇండియన్ ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు హైదరాబాద్ లో ఉన్నప్పుడు సో వాళ్ళ వల్ల నార్త్ ఇండియన్ ఫుడ్ కి పరిచయం పెరిగింది అది నచ్చేది నాకు అది ఫ్రీక్వెంట్ గా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అలా రోటీస్ బటర్ నాన్స్ ఇవన్నీ తినడం వల్ల పైన పెద్దగా నేను ఎక్కడ ఏమంటారు అరే మన ఆంధ్ర ఫుడ్ మిస్ అయిపోయామే అలా ఏం అనిపించలేదు 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 త్రూ అవుట్ ద జర్నీలో మీకు ఎక్కడ బెస్ట్ ఫుడ్ పంజాబ్ అండి పంజాబ్ పంజాబ్ ఓకే ఎందుకంటే మీకు వేరే స్టేట్స్ లో ఎలాగ ఉంటాయి అంటే ఒక మనం రెస్టారెంట్స్ చూసి వెళ్ళటం స్టార్ట్ చేసాం కదా కోవిడ్ తర్వాత ఎలా ఉన్నాయి వాటి అంబియన్స్ ఏంటి అవన్నీ చూసుకొని చాలా ఆలోచించుకొని వెళ్తాం కదా పంజాబ్ లో రెస్టారెంట్ ఎలాగ ఉన్నా కానీ వాళ్ళ కిచెన్ చాలా నీట్ గా ఉంటది టేస్ట్ మాత్రం అన్ని దగ్గరలో టాప్ అండి ఎక్కడ తేడా రాదు మీ నేను ఈ పైకి వెళ్ళిన వాటిలో చాలా దగ్గరలో టేస్ట్ తేడా వచ్చాయి కానీ పంజాబ్ లో ఆలు పరాటా ఎక్కడైనా పెద్ద ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో తినండి చిన్న బడ్డీ హోటల్లో తినండి ఒకటే టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది అద్భుతమా పంజాబ్ ఫుడ్ బెస్ట్ బెస్ట్ అమృత్సర్ లో త్రీ డేస్ ఆగింది నేను అక్కడ ఫస్ట్ డే నాకు తెలీదు ఒక అక్కడ తెలుగు వాళ్ళు కలిసారు అనమాట హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన ఇద్దరు తెలుగు వాళ్ళు కలిసారు వాళ్ళకి ఈ క్యూజీన్స్ గురించి వాటి గురించి బాగా తెలుసా వాళ్ళు పనీర్ కుల్చా అని ఒకటి ఉంటది అది ట్రై చేద్దాం అని పనీర్ ఇదేంది అనుకున్నాను సరే ట్రై చేద్దాం అని చెప్పి ట్రై చేసాను ఓకే ఒకసారి తిన్నాను ఎంత నచ్చేసింది అంటే ఉన్న మూడు రోజులు పొద్దున మధ్యాహ్నం రాత్రి అదే కుల్చా 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 ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అది చాలా అది ఫేవరెట్ ఫుడ్ అదే స్టఫ్డ్ కుల్చాస్ ఉంటాయి అది ఇంకొద్దిగా లావు ఉంటుంది స్టఫ్ చేసి కుల్చా రైట్ కుల్చాలు బాగుంది కానీ బాగుంటాయి అందులో పంజాబ్ లో ఎస్పెషల్ చాలా బాగా చేశారు ఓకే జర్నీ అంతా సోలో జర్నీ ఈ సోలో జర్నీలో మీరు ఎక్కడ ఇబ్బంది పడలేదా ఇబ్బందులు పడ్డాం ఎవ్రీ జర్నీ హ్యాస్ ఇట్ లోస్ అండ్ హైస్ సో వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫేస్ చేసిన ఇది ఏంటంటే రీచ్ అవ్వాలి మనం ఫాస్ట్గా వేడి ఎండ రోజు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు బయలుదేరేవాడు ఎండ చంపేసేది సార్ అసలు మామూలుగా కాదు అవును ఇక్కడ మన నెల్లూరు ఎండలు అలవాటు పడ్డారు కదా నెల్లూరు ఎండలు అసలు ఎండలే కాదండి నార్త్ తో పోలిస్తే చెప్తున్నా కదా వాళ్ళకున్న పొల్యూషన్ కి టెంపరేచర్ తక్కువైనా కూడా మనం ఆ ఫీల్స్ లైక్ అని ఉంటుంది కదా గూగుల్ లో వాళ్ళది ఫార్టీ సిక్స్ ఎంతో టెంపరేచర్ ఉంది ఫీల్స్ లైక్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ డోంట్ బిలీవ్ అసలు రోజు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకి అంత ఎండలో బయలుదేరి వెళ్తుంటే నాకు ఎలాంటి ఫీలింగ్ వచ్చేది అంటే చిన్నప్పుడు ఒక యాడ్ వచ్చేది అనమాట గ్లూకోజ్ అది ఏదో సన్ చిన్నపిల్ల తల మీద లాగేస్తాడు ఎనర్జీ ప్రతి రోజు లిటరలీ అదే ఫీలింగ్ సాయంత్రం ఐదున్నర ఆరు అయ్యేంత వరకు అదే ఫీలింగ్ పైగా మళ్ళీ మీకు కాస్ట్యూమ్ ఏదో ఉంటుంది బైక్ కాస్ట్యూమ్ అది అది లిటరలీ త్రీ లేయర్స్ అనమాట బేస్ లేయర్ ఒకటి ఆ జాకెట్ టూ లేయర్డ్ జాకెట్ అనమాట సేమ్ అలాగే ప్యాంట్ కూడా ఉంటుంది అది లోపల కూల్ గా ఉండటానికి అసలు గాలి వెళ్తుంటది అనిపిస్తుంది కానీ ఫీల్స్ లైక్ ఫిఫ్టీ త్రీ అంటారు కదా గూగుల్ లో దానికి ఇంకొక ఐదు యాడ్ చేసుకోవాలి మేము ఫీల్స్ లైక్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద హెల్మెట్ పెట్టుకొని ఆ జాకెట్ హెల్మెట్ చూస్తే అది ఇంత మందం ఉంది ఫేస్ కి రీచ్ అవడానికి ఇంత మందం ఉంది రైట్ ఇమాజిన్ అంతే ప్యాకేజ్ తో మీ బాడీ అంతా కవర్ అవుతుంది బాడీ అంతా కవర్ అవుతుంది అది ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో కష్టంగా ఉండేది అది అవి వేసుకొని నడపడం ఒక రెండు నెలలు మూడు నెలలు ఫ్రీక్వెంట్ రైడ్స్ చేసిన తర్వాత బాగా ఐ గాట్ అడ్జస్ట్ టు ఇట్ అంటే బండి మీద ఫ్రీక్వెంట్ గా అలా కూర్చొనే ఉంటే బాగా చెమటలు పట్టేస్తాయి మధ్య మధ్యలో నిల్చొని నడపడం కాల్ స్ట్రెచ్ చేసుకోవడం ఇలాంటివి చేస్తే వెళ్ళేవాడు హీట్ వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ హీట్ ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు నేను ఢిల్లీలో ఇనిషియల్ గా ఆగుదాం అనుకున్నాను ఢిల్లీలో టెంపరేచర్ చూసి భయం వేసి నేను పారిపోయాను ఢిల్లీ లిటరలీ పారిపోయాను ఆ రోజు ఢిల్లీ నుంచి చండీగఢ్ టూ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ అప్పటికే టైం సిక్స్ అయిపోయింది రీచ్ అవ్వడానికి పదకొండు అవుతుందని తెలుసు రేపు పొద్దున్న నాలుగు కాఫీస్ లాగిన్ అవ్వాలని తెలుసు కానీ ఢిల్లీకి దండం పెట్టి చండీగఢ్ లిటరలీ పారిపోయాను అక్కడ జంప్ జంప్ మామూలు జంప్ కాదు ఒక్క రేట్ చేస్తే చండీగఢ్ ఆగింది లేదు మధ్యలో అస్సలు చండీగఢ్కి వెళ్ళి ఆ రోజు నా బండికి టెంపరేచర్ ఇండికేటర్ ఉంటుంది అనమాట ఇంజిన్ టెంపరేచర్ ఇండికేటర్ ఉంటుంది నేను హయ్యెస్ట్ చూసింది ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ ఈ ట్రిప్ ముందు ఆ రోజు ఫిఫ్టీ
లిటరలీ ఇంజిన్ కి అప్పుడు గానే నేను నా రైడింగ్ జాకెట్ నా షూస్ లేకుండా నార్మల్ జీన్స్ వేసుకుంటే లోపల చర్మం కాలిపోతుంది అవును అంత వేడి కదా మామూలుగా మనం హండ్రెడ్ సిసి బైక్స్ భలే హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఎండాకాలంలో బాగా హీట్ అనిపిస్తుంది చాలా ధీరాజ్ చెప్పండి సార్ మీ బైక్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిసియా ఫోర్ లెవెన్ సిసి ఫోర్ లెవెన్ సిసి ఓకే అది ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి టిఫిన్ షాప్ లో దోశ పెన్ ఉంది దగ్గర తల పెడితే ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటది వేడి మామూలుగా ఉండదు చెండి గారు వెళ్ళిపోం అంతే హీట్ వన్ ఆఫ్ ది పైకి వెళ్తున్నప్పుడు హీట్ కిందకు వస్తున్నప్పుడు అన్ని చూసేసాం ఇంకేమని చూడడానికి అన్న ఒక మోటివ్ ల్యాక్ ఆఫ్ మోటివేషన్ పైన ఆక్సిజన్ ప్రాబ్లం ఒక్క దగ్గర ఫేస్ చేసాను హై ఆల్టిట్యూడ్స్ కాబట్టి ఆక్సిజన్ ప్రాబ్లం ఆ జోన్ దాకా వెళ్ళారా ఆక్సిజన్ ప్రాబ్లం ఉండే జోన్ దాకా వెళ్ళారు నేను చెప్పిన ఇందాక చెప్పినట్టు హైయెస్ట్ మోటర్బుల్ రోడ్ ఏదైతే ఉందో అది సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫీట్ అబౌవ్ సీ లెవెల్ మనం ఎంత రెండు వందల మూడు వందల అడుగులు ఎత్తులో ఉంటాం అది పదిహేడు వేల అడుగులు ఎత్తు లే లే అనే ఊరు లడాక్ క్యాపిటల్ అది టెన్ లెవెన్ థౌసండ్ ఫీట్ అబౌవ్ సీ లెవెల్ ఇవన్నీ ఉన్నాను కానీ నైట్ టైమ్స్ ఎప్పుడు ఓవర్ థర్టీన్ థౌసండ్ ఫీట్ ఎప్పుడు లేను రాత్రి ఎప్పుడు పడుకోలేదు అన్న నేను దాదాపు లడాక్ సర్క్యూట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది కంప్లీట్ అయిపోయి చుషుల్ అని ఒక చిన్న పనిలెట్టూరుకి వెళ్ళాను అక్కడ నుంచి మనకి చైనా కనిపిస్తుంది గాల్వాన్ వ్యాలీ గొడవలు అయ్యాయి కదా అక్కడ ఫింగర్ వన్ ఫింగర్ టూ ఫింగర్ త్రీ అని చెప్పి మూడు మౌంటైన్స్ ఉంటాయి అనమాట అదే చైనా అక్కడ నుంచి కనిపిస్తుంది అక్కడ హోటల్స్ ఉండవు షాపులు ఉండవు జస్ట్ అక్కడ బతికే ఒక పది పదిహేను ఇల్లు ఉంటాయి అంతే మనం ఆర్మీ వాళ్ళు ఉంటారు ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళాను ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు హోమ్ స్టేలో ఉన్నాను ఎవరిదో ఇంట్లో ఉన్నాను ఆ రోజు రాత్రి బాగా ఇబ్బంది ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే ముక్కులు బ్లాక్ అయిపోయాయి ఊపిరి ఓన్లీ త్రూ మౌత్ మౌత్ అనమాట నోరు ఎండిపోతుంది కదా నోరు ఎండిపోవడం వల్ల ఇంకా అస్సలు అందట్లేదు ఎంత నీళ్లు తాగినా నోరు ఎండిపోతుంది ఏం చేయాలను అనుకోండి డయమాక్స్ అని ఒక టాబ్లెట్ ఉంటుంది అది జనరల్ గా హాఫ్ వేసుకుంటారు హాఫ్ వేసుకున్నాను నేను రాత్రి అది పని చేయట్లేదు ఇంకో హాఫ్ వేసుకుంటే పని చేస్తుందని తెలుసు ముందే డాక్టర్ సజెషన్ ఇవన్నీ తీసుకుని వెళ్ళాం కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పింది గుర్తొచ్చి ఇంకో హాఫ్ వేసుకుంటే పని చేస్తుందని తెలుసు ఆ రోజు రాత్రి టెంపరేచర్ పదిహేను డిగ్రీలు మైనస్ పదిహేను డిగ్రీలు పదిహేను కాదు మైనస్ పదిహేను బండిలో ఉన్నాయి ట్యాబ్లెట్స్ అంటే నేను ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళి ఆ చెల్లిలో ఆ టాబ్లెట్ తీసుకొని వేసుకోవాలి ఇది టాస్క్ మనకి అప్పుడు ఊపిరి ఆడట్లేదు ఈ జాకెట్ వేసుకునే ఓపిక లేదు దుప్పటి కప్పుకొని వెళ్ళి ఆ చల్లిలో వణుకుతా అక్కడ ఆ టాబ్లెట్ తీసి వేసుకున్నాం అనమాట అప్పుడు ఒక్కసారి అనిపించింది మన పక్కన ఇంకో మనిషి ఉంటే బాగుండని ఆ ఒక్క క్షణం అనిపించింది అది కూడా మన కంపెనీ ఇవ్వడానికి కాదు అంతే ఇంకెక్కడ పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ ఫేస్ చేయాలి అక్కడ హౌస్ అన్నారు కదా ఏంటి అక్కడ హౌస్ వాళ్ళు ఎలా మీకు అక్కడ ప్లేస్ అంటే నేను అక్కడ ఒకటే షాప్ ఉంది అనమాట ఆ షాప్ జనరల్ గా ఈ పైన ఏంటంటే హోమ్ స్టేస్ అని ఉంటాయి వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక ఎక్స్ట్రా రూమ్ ఉంటే ఎవరైనా వస్తే ఉండొచ్చు అక్కడ వాళ్ళు చేసే వాళ్ళ కోసం అని ఒక ఇల్లు రెడీ ఒక్కరు ఒక రూమ్ అట్లే ఉండదు జనరల్ గా ఆ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే ఆర్మీ వాళ్ళు అక్కడికి వస్తా అక్కడే ఉం ఈ మధ్య ఉంటున్నారు అక్కడే వాళ్ళ క్యాంప్స్ అవి ఉండే కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆర్మీ వాళ్ళు ఇలాంటి పల్లెటూర్లకు విజిట్స్ చేయాల్సి వస్తుంది ప్రతి పల్లెటూరులో వాళ్ళకి గెస్ట్ హౌస్లు ఉండవు కదా అక్కడ అప్పుడు ఇట్లాంటి హోమ్ స్టేస్ ఉపయోగపడతాయి అనమాట వాళ్ళకి బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళ సెట్టింగ్ లేవో చేసి పెట్టుకొని ఉంటారు హోమ్ స్టేస్ అక్కడ ఇది కూడా మనకి ఎలా తెలిసింది అంటే హోమ్ స్టే ఉందని చెప్పి నాకు తెలుసు అక్కడ హోమ్ స్టేస్ ఉన్నాయని కానీ ఎవరిని అడగాలి ఏ హోమ్ స్టేకి వెళ్ళాలి నాలుగైదు ఉన్నాయి అక్కడ ఏది బాగుంటుంది అని తెలియదు షాప్ ఒక్కటే కిరాణా షాప్ ఉంది మొత్తం అన్నిటికి అక్కడ మనకి సిమెంట్ బస్తా దగ్గర నుంచి మీకు ఏం కావాలంటే అన్ని అక్కడే దొరుకుతాయి ఒకటే షాప్ అన్ని అక్కడే దొరుకుతాయి ఊరు మొత్తాన్ని ఏ టు జెడ్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆర్మీ వాళ్ళు కనిపిస్తే వాళ్ళని అడిగాను అనమాట వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు చెప్పారు వాళ్ళు చెప్తే అప్పుడు వెళ్ళి ఆ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళతో ఉన్నాం ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంతో అడిగారు కానీ నాకు వాళ్ళ హాస్పిటాలిటీ బాగా నచ్చి ఒక పదిహేను వందలు నాకు ఇచ్చాను ఫుడ్ కూడా అంటే ఒక కల్చర్ ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అంటే మన కల్చర్ కాకుండా వేరే వాళ్ళ కల్చర్ అక్కడికి వెళ్ళి హోటల్స్ లోనో హాస్టల్స్ లోనో ఉంటే కష్టం తెలియదు కదా ఎంతసేపు వాళ్ళు మన మనకి ఏం కావాలనే చూస్తారు చూస్తారు
ఇలా ఎప్పుడైతే మనం హోమ్ స్టేస్లో ఉంటామో అలాంటి ప్రదేశాల్లో వాళ్ళు ఎలా బతుకుతున్నారు వాళ్ళ డైలీ లైఫ్ డైలీ లైఫ్ ఎలా జరుగుతుంది వాళ్ళు ఎలాంటి తిండి తింటారు వాళ్ళు ఏం సినిమాలు చూస్తారు ఇవన్నీ తెలుస్తాయి వాళ్ళు ఓకే ఈ అడ్వెంచర్లో ఎవరెవరిని కలిసారు మీరు ఇంట్రెస్టింగ్ పర్సనాలిటీస్ ఈ అడ్వెంచర్లో చాలా చాలా మంది వ్యక్తుల్ని కలిసారు అనమాట అంటే ఒక ఆర్మీ కెప్టెన్ దగ్గర నుంచి ఒక కంపెనీ సిఇఓ దాకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో ఉండేవాళ్ళని చాలా మందిని కలిసి ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ బయలుదేరి అమృత్సర్ వెళ్ళేంత వరకు నేను హోటల్స్లో ఉన్నాను అనమాట డబ్బులు ఎక్కువైపోతున్నాయి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం రావట్లేదు ఎవరు కొత్త వాళ్ళు పరిచయం అవ్వట్లేదు మహా అయితే ఆ హోటల్ రిసెప్షనిస్ట్ లేదా మనకి ఫుడ్ సర్వ్ చేసేవాళ్ళు పేరెంట్స్ కూడా ఏమైనా హెల్ప్ చేశారు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఓన్ మనీ ఇంకా ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పేరెంట్స్ హెల్ప్ చేశారు మధ్య మధ్యలో డాడీ ఫోన్ చేశారు బిల్ ఎక్కువైపోతున్నారు కార్డు కార్డు నేను ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ బాగా త్రీ ఫోర్ మంత్స్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ముందు నుంచి ప్రిపేర్ అయ్యి మెల్లగా కొద్ది 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 కొద్దిగా సేవ్ చేసుకుని డే అండ్ నైట్ కష్టపడింది జర్నీ కోసం అంతే సో అమృత్సర్ దగ్గర నుంచి అమృత్సర్ లో ఒక మా ఫ్రెండ్ ఒక సజెషన్ ఇస్తే హాస్టల్లో ఉన్నాం అనమాట అంతకు ముందు ఒకటి రెండు వాటిలు ఉన్నా కానీ ఈ ట్రిప్ లో ఎప్పుడు లేదు హాస్టల్స్ లో ఏంటంటే డార్మెటరీస్ టైప్ లో ఉంటాయి ఒక రూమ్ లో సిక్స్ బెడ్స్ బంక్ బెడ్స్ ఉంటాయి హాస్టల్స్ అంటే ఇప్పుడు నాకు తెలిసి యూత్ హాస్టల్స్ అని ఒకటి ఉంది అది మీకు ఎక్కడ ఉపయోగపడలేదా యూత్ హాస్టల్స్ అనేది నేను ఎక్కడ ఐ డింట్ కమ్ అక్రాస్ దాట్ బట్ అట్లాంటివి వేరే ఉన్నాయి వేరే గోస్ట్ ఆప్స్ హాస్టల్ మోస్టాష్ హాస్టలర్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫ్రాంచైజీస్ ఈ హాస్టల్ కల్చర్ అనమాట జస్ట్ మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కి ఒక బెడ్ ఇస్తాడు అనమాట బంక బెడ్ లో ఒక బెడ్ ఇస్తాడు అక్కడ ఆరుగురు ఏడుగురు ఉంటారు ఒక రూమ్ లో ఏసీ అవి ఉంటాయి అన్ని మిగిలిన అమ్యూనిటీస్ అన్ని బాగానే ఉంటాయి కాకపోతే దాని వల్ల ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే సోషలైజింగ్ పెరుగుతుంది అవును కదా ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని చూస్తాం అమృత్సర్ లో నేను ఒక జర్మన్ అతన్ని కలిసాను జర్మనీ నుంచి వచ్చిన ఒక అతన్ని తను వరల్డ్ క్లాస్ ఎడ్యుకేషన్ వరల్డ్స్ మోస్ట్ ఏమంటారు డెవలప్డ్ కంట్రీ అంటారు కదా జర్మనీ అక్కడి నుంచి ఇండియాకి వచ్చి ఇండియాలో ముంబై ఐఐటిలో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేశాడు అంత అతను చూడండి ఏం చెప్తున్నారు అక్కడి నుంచి వచ్చి ఇక్కడ చదువుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మన వాళ్ళు ఏమో డిగ్రీ అయిపోగానేనా వెళ్ళిపోవాలనుకుంటారు ఇంజనీరింగ్ అయిపోగానే అక్కడికి వెళ్ళి చదువుకోవాలంటారు చూడండి కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఇక్కడే ఉన్నాయి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన ఇక్కడే చదువుకోవచ్చు చెప్పండి వచ్చి అతను ఆ తర్వాత అక్కడ ఒక ఆర్టిస్ట్ అంటే ఏమంటారు ఈ పెయింట్స్ వేసి అవి అమ్మే వాళ్ళు ఒక అమ్మాయి తను తనని కలిసాను ఇంకొక యుఎస్ఏ నుంచి జస్ట్ ఊరికే వచ్చి తిరగడానికి వచ్చిన ఒక విజిటింగ్ ఇది జస్ట్ ఓన్లీ అమృత్సర్ లో ఇంకా అలా పైకి వెళ్తున్న కొద్ది ఇంకా ఎక్స్పీరియన్సెస్ చాలా ఎక్కువ అయ్యాయి అనమాట శ్రీనగర్ లో చెన్నై నుంచి వచ్చిన ఒక అతన్ని కలిసాను అనమాట తను సాఫ్ట్వేర్ లోనే ఉన్నాడు ఒక ప్రాజెక్ట్ లీడ్ చేస్తున్నాడు తను ప్రాజెక్ట్ లీడ్ తను అక్కడ ఒక తర్వాత ఒక లోకల్ లోకల్ గా కాదు ఇంకొక దగ్గర బిజినెస్ మెన్ బరేలీలో బరేలీలో వాళ్ళకి ఏదో ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ ఉందంట అలాగా వివిధ దాంట్లో ఉన్న వ్యక్తుల్ని చాలా మందిని కలిసి వీళ్ళందరూ మీ గెటప్ చూసి అట్రాక్ట్ అయి ఉంటారు కదా అంటే క్వశ్చన్స్ బాగా వస్తాయను ఏంటి ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చా క్యూరియాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి అంటే ఇది ఒక మంచి ఐస్ బ్రేకర్ అనమాట నాకు అదే అనిపించింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గా మనం బ్యాగ్ వేసుకుని వెళ్తే అందరిలాగా ఉంటుంది బండి మీద ఇవన్నీ వేసుకొని వెళ్తే ఓకే ఎక్కడి నుంచి వచ్చా ఏంటి అని అడుగు మనం లడాక్ రీజన్ హిట్ అవనంత వరకు ఇలా ట్రావెల్ చేసిన వాళ్ళు తక్కువ మందే కనిపిస్తారు ఒకసారి లడాక్ హిట్ అయితే అక్కడ అన్ని బండ్లే ఉంటాయి అందరు బండ్ల మీద వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అక్కడ ఓకే అమ్మయ్య నేనేదో మూర్ఖత్వంతో బండి వేసుకుని వచ్చేయలేదు నాలా అంటాడు చాలా మంది ఉన్నారు చాలా అంటే చాలా మంది ఉంటారు అనమాట అక్కడ మీకు లిటరలీ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ బైక్స్ ఉంటాయి అన్ని రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ లే అన్ని ఫుల్ గా శ్రీనగర్ లో కలిసిన ఒక అతను తోటి కలిసి ట్రావెల్ చేశాను అనమాట కార్గిల్ కార్గిల్ లో మన వార్ మెమోరియల్ ఇవి అన్ని చూశాను ఇంత జర్నీలో ఏమి ప్రమాదం లాంటివి ఏమి ఫేస్ చేయలేదా ఎక్కడా లేదు సార్ అంటే జస్ట్ మిస్ అయ్యే గాని అదే జస్ట్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండవు అవి అవుతాయి మనం అంత పెద్ద ఏమంటారు కొండల్లోకి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చాలానే అయ్యాయి అక్కడ ఎలా అవుతుంది అంటే తార్
కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇటు ఉన్నప్పుడు ఇటు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది కార్ ఈ పక్క నుంచి వచ్చినప్పుడు ఆ మట్టిలోంచి వెళ్ళాలి అది జారుతుంది అప్పుడు ఇంత బండి ఉంది ఇంత బరువు ఉంటుంది మళ్ళీ మళ్ళీ ఎడ్జ్ ఉంటుంది జస్ట్ చిన్న ఒక్క చిన్న రైలింగ్స్ ఉండవు రైలింగ్స్ ఉండవా అదే రైలింగ్స్ వెయ్యలు లేరు అక్కడ ఎందుకంటే ఏడాది ఏడాదికి రోడ్డు మారిపోతుంది ఎందుకంటే పైన నుంచి పడుతూనే ఉంటాయి పట్టుబోతూ ఉంటాయి కొత్త రోడ్లు వేస్తూనే ఉంటాయి లాస్ట్ ఇయర్ వెళ్ళిన రోడ్ ఈ ఇయర్ ఉండదు కొన్ని ఏరియాస్ లో అన్ని ఏరియాస్ లో అలా కాదు కానీ కొన్ని ఏరియాస్ లో అలా అది చాలా అనిపించింది ఒకటి మాత్రం చాలా భయం వేసింది లాస్ట్ డే తిరుపతి నుంచి వస్తున్నప్పుడు నేను రైట్ సైడ్ ఉన్నాను లెఫ్ట్ సైడ్ లారీ వాడు ఉన్నాడు నేను లారీ వాడిని దాటేశాను దాటేశాను అప్పటికి వెనకాల నుంచి కార్ వాడు హార్న్ కొడుతున్నాను అన్న ఫార్ ఫార్చున్ నేను దాటేశాను అన్న కాన్ఫిడెన్స్ తోటి నేను లెఫ్ట్కి వెళ్ళాను లారీ వాడు నేను దాటేసిన తర్వాత వాడు కొద్దిగా స్పీడ్ పేపించాడు అరే లెఫ్ట్ సైడ్ తగిలి బండి ఇలా 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 అయింది ఇప్పుడు భయం వేసింది బస్ మామూలు భయం కాదు ఒక్క క్షణం అర్థం కాలేదు ఏమైంది బండి అయిపోయింది ఏమైంది అర్థం కాలేదు లాస్ట్ డే ఇందిరా బాబు ఇది అనుకుంటున్నాను జర్నీ అయిపోయింది కదా జర్నీ అయిపోయింది అయిపోయింది ఇంకా ఇంకా తిరుపతి నుంచి ఎంత వన్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ కదా అక్కడ నుంచి బయలుదేరినప్పుడు ఇది అయింది ఏం కాలేదు ఏమీ కాలేదు బండికి ఏం కాలేదు నాకు ఏం కాలేదు తగిలి బ్యాగ్ కి తగిలి బండి ఇలా 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 అయింది ఎయిటీ స్పీడ్ లో ఇలా ఇలా అయింది ఎలాగోలా కంట్రోల్ చేసాను కంట్రోల్ చేసి పక్క కాగి రెండు నిమిషాలు తీసుకొని మళ్ళీ బయలుదేరా అంతే ప్రమాదం అంటే అదే ఇంకెక్కడ ప్రమాదం ఏం ఫేస్ చేయాలి సప్త సముద్రాలు ఇది అక్కడంతా తెలియని ప్లేస్ అంతా వెళ్ళి సేఫ్ గా వచ్చేసి రెగ్యులర్ తెలిసిన ప్లేస్ అదే తెలిసిన రోడ్లు అంతే ఇది ఒక యుఎస్ లో ఏదో వాళ్ళు డిఓటి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వాళ్ళు ఒక సర్వే కండక్ట్ చేస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ది యాక్సిడెంట్స్ మన ఇంటి పరిసరాల్లోనే జరుగుతాయి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది యాక్సిడెంట్స్ మన ఇంటి పరిసరాల్లోనే జరుగుతాయి ఎందుకంటే యూ వుడ్ బి టూ కాన్ఫిడెంట్ మనకి ఈ రోడ్ లో ఎక్కడదో ఎక్కడ కొంటుంది ఎక్కడ కాలం ఉంది అన్ని తెలిసి అనుకోని నడుపుతాం కాబట్టి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ తోటి అదే నేను కూడా రీసెంట్ గా పడ్డా ఆఫీస్ బాగా రెగ్యులర్ తెలిసిందే ఆఫీస్ దగ్గరే పడ్డా అంతే మనం ఎక్కడైతే రెగ్యులర్ గా ట్రావెల్ చేస్తాం అక్కడే పడతాం నాకు మాత్రం ఈ ట్రిప్లు అన్ని చేసేస్తాను సార్ ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళి వచ్చేస్తాను ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ లో భీమిలి మాకు లాంగ్ డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళి రావడానికి ఫార్టీ వెళ్ళడానికి ఫార్టీ వెళ్ళి వచ్చేసాం పొద్దున వెళ్ళి పొద్దున్న నైన్ థర్టీ ఆ టైంకి వచ్చాం మొత్తం అంతా బాగానే వెళ్ళి వచ్చేసాం ఇంట్లో పార్కింగ్ లాట్ లో పడిపోయింది అన్ని లాస్ట్ డే లాస్ట్ సెకండ్ లో అవుతుంటాయి ఇది వరకు ఇక్కడ నుంచి జొన్నవాడ కూడా చాలా పెద్ద గట్టిగా చూస్తే పది కిలోమీటర్లు చాలా పెద్ద జర్నీ అనిపించేది ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ లో వెళ్ళొచ్చు వచ్చు అనిపిస్తుంది త్రూఅవుట్ ద జర్నీలో ఏదైనా బెస్ట్ ప్లేస్ అనిపించిందా ఇది ఒక టఫ్ క్వశ్చన్ అంటే ఇన్ని ప్లేసులు చూసాం కాబట్టి టఫ్ అని అన్నాను కానీ దీనికి ఒక వివరణ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే లాస్ట్ నేను లడాక్ అనే ప్లేస్ ని డిస్కవర్ చేసింది సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి యూట్యూబ్ లో ఎవడు ఏ వీడియో పెట్టినా లడాక్ గురించి చూసి 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 అక్కడికి వెళ్తే నాకు ఆహా అనిపిస్తుంది అనుకొని వెళ్ళాను అక్కడికి ఏమనిపించలేదు చాలా మామూలుగా అనిపించింది ఎందుకంటే నేను ఎన్ని వీడియోలు చూస్తానంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ రైట్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడే ఉంది అక్కడే ఉంది ఇక్కడ ఎంత నచ్చు ప్రతిదీ తెలుసు నాకు ప్రతి చిన్న విషయం తెలుసు సో దానివల్ల వరల్డ్స్ అంత హయ్యెస్ట్ మోటార్బుల్ రోడ్కి వెళ్ళినా కూడా అంత ఆనందంగా అంత హై ఇచ్చినట్టు అనిపిలే ఓకే కంప్లీట్ చేస్తాం అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటి అలా ఉండేది వేరే కన్యాకుమారి అసలు ప్లాన్లోనే లేదు ట్రిప్ స్టార్టింగ్లో ప్లాన్లో లేదు కన్యాకుమారి గురించి ఏమీ తెలియదు జస్ట్ కన్యాకుమారి మన సదరన్ మోస్ట్ పాయింట్ థాంగ థాంగ్ అనే విలేజ్ నార్దర్న్ మోస్ట్ పాయింట్ అని తెలుసు సో అందుకే కన్యాకుమారికి కూడా వెళ్దాం నార్త్ సౌత్ రెండు కవర్ అవుతాయని చెప్పి ప్లాన్ చేశాం కానీ కన్యాకుమారిలో ఏముందో తెలియదు మనకి ఏమీ తెలియదు కన్యాకుమారి గురించి జస్ట్ వచ్చాను ఏం ప్లాన్ చేయలేదు వచ్చేసాను కన్యాకుమారిలో మీరు నమ్మరు అక్కడ ఒక పియర్ ఉంటుంది అనమాట సముద్రంలోకి చిన్న రోడ్డు టైప్లో ఉంటుంది వ్యూ పాయింట్ కోసం కట్టారు సన్ రైజ్ సన్ రైజ్ వ్యూ పాయింట్ కి మనకి రైట్ సైడ్ వివేకానంద మెమోరియల్ తిరువల్లూర్ స్టాచ్యూ కనిపిస్తుంది వెనక్కి తిరిగి చూస్తే కన్యాకుమారి ఊరు కనిపిస్తుంది అనమాట అక్కడికి వెళ్ళి బండి అక్కడ పెట్టి దిగిన తర్వాత
అన్న ఫీలింగ్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా లేదు ఏంటి లడాక్ లో కార్దుంగ్లా పాస్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా లేని ఫీలింగ్ కన్యాకుమారి వచ్చి ఐ డెంట్ ఈవెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు చాలా ఆనందంగా ఏదో సాధించేవరా అని చెప్పి చాలా బాగా అనిపించింది టాప్ టు బాటం కవర్ చేస్తాం అందుకే కన్యాకుమారి ఈజ్ ద బెస్ట్ డెస్టినేషన్ ఇంకా నేను మామూలుగా అంటే ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళకి చెప్పే అంత కాదు కానీ ఇలా ట్రిప్స్ చేయాలనుకుంటున్న వాళ్ళకి ఒకటి జస్ట్ చిన్న సజెషన్ ఎక్కువ ప్లాన్ చేయకండి ఒక డెస్టినేషన్ అనుకోండి అక్కడ ఏ ఉన్నాయో కూడా తెలుసుకోకండి ప్లాన్స్ ఆటోమేటిక్ గా అవే క్రియేట్ అవుతాయి అవి క్రియేట్ అవుతాయి అక్కడ డెస్టినేషన్ పెట్టుకోండి బ్యాగ్లు ప్యాక్ చేసుకోండి వెళ్ళిపోండి అంతే ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా చెప్పండి ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా చెప్పండి అది కూడా ఓకే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చూసుకోండి పేరెంట్స్ కి కాంటాక్ట్ లో ఉండండి మధ్య మధ్యలో వాడి డబ్బులు అయిపోతే అడగగానే వాళ్ళు వేయాలి కదా రైట్ ఇంకా ఈ జర్నీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏమైనా ప్లాన్స్ నెక్స్ట్ ప్రస్తుతం అయితే కొద్దిగా రెస్టింగ్ మూడ్ లో ఉన్నాను అంటే ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు సీరియస్ గా జాబ్ చేసి అంత గ్యాప్ ఇస్తే మళ్ళీ మనకి ఊపిరి అంత అనమాట అంత గ్యాప్ ఇవ్వకూడదు నవంబర్ లో చిన్న రైడ్స్ ఏ ఉన్నాయి ఇంక ఇక్కడ నుంచి మెల్లగా చిన్న చిన్న రైడ్స్ ఏ ఉంటాయి తర్వాత ఈ చిన్న రైడ్స్ అంటే నవంబర్ లో ఒకటి డిసెంబర్ లో ఒకటి గోవాలో ఈవెంట్స్ అవుతాయి అనమాట రైడర్ మేనియా అని రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వాళ్ళది ఇండియా బైక్ వీక్ అని చెప్పి ఒకటి ప్రపంచంలో చాలా దగ్గర నుంచి చాలా కంపెనీ వాళ్ళు వస్తారు అలా అది అది జస్ట్ చిన్న ప్లాన్ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ లో అంటే మీరు అన్నట్టు ఒక రెండేళ్ళ తర్వాత అంటే ఇక్కడ నుంచి మలేషియాకి రోడ్ ఉందని తెలిసింది ఇక్కడ నుంచి మలేషియాకి రోడ్ ఉందని తెలిసిందా తెలిసింది పదివేల కిలోమీటర్లు పదివేల రెండు వందలు సంథింగ్ ఎంతో అక్కడికి అనుకుంటున్నా అంటే అవుతుందో లేదో చూద్దాం అన్నట్టు అంటే అనుకుంటే చాలు కదా ప్లాన్స్ ఏం అవసరం లేదు అనుకుంటే చాలు వెళ్ళిపోతాం అంతే అది రైట్ ధీరాజ్ మిమ్మల్ని అంత దూరం మోసిన మీ బైక్ ను ఒకసారి చూద్దామా అసలు దాని రూపురేఖలు ఎలా ఉన్నాయో అసలు ఉన్నాయో లేవో దాని బాధ ఏంటో ఒకసారి చూద్దామా చూద్దాం రైట్ సో ఇదే నా బైక్ పదివేల నూట నలభై మూడు కిలోమీటర్లు రైట్ హిమాలయన్ ఎంత పడింది టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఓకే అంత జర్నీ చేయాలంటే ఇంత స్ట్రాంగ్ గా ఉండాల్సిందే బైక్ సాలిడ్ ఉంది వెళ్ళాలన్న ఆలోచన ఉంటే టీవీఎస్ ఎక్సెల్ మీద కూడా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు బజాజ్ చేతక్ మీద వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు నేను ఒక అతన్ని చూశాను కేరళ నుంచి బజాజ్ చేతక్ లో అక్కడికి వచ్చి నేపాల్ భూటాన్ కూడా వెళ్తున్నాడు అతను వెళ్ళాలని ఉండాలి అంతే ఏది ఉంటే దాని మీద వెళ్ళచ్చు ఇక మనమే అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి ఆగిపోయి రిటర్న్ అయ్యాం అతను ఇంకా నేపాల్ భూటాన్ చైనా అంతా వెళ్ళిపోతున్నాడా చైనాలోకి రానివ్వాలి ఏంటి దీనికి ఏమన్నా పేరుందా హోప్ అని పేరు పెట్టుకున్నాను సార్ హోప్ నమ్మకమా విశ్వాసమా ఏంటి హోప్ అంటే మనకి తెలివి కొద్దిగా అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ కదా హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ ప్రిపేర్ ఫర్ ద వర్స్ట్ అంటారు కదా హోప్ ఆశ ఆశ అంటే డిజైర్ అవును రైట్ హోప్ అంటే ఆకాంక్ష అదే ఓకే రైట్ ఈ బ్యాక్ ఏంటిది కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి ఓకే ఎందుకంటే ఈ బోర్డు పెట్టించడానికి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ జనాలు నోటీస్ చేయడానికి రెండు ఆగిన ప్రతిసారి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఎక్కడి నుంచి కష్టం చెప్పడం ప్రతి ఒక్కరికి మనం ఆగిన తర్వాత మన వెనకాలే ఆగుతారు ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఆగి అడుగుతారు కొంచెం అదే ఇది చూసారు అనుకోండి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది ఎన్ని ఒకవేళ ఎవరన్నా ముందు చూసి అడిగితే ముందు చూసే వచ్చి చూసుకోవాలి అలా చెప్పాం కానీ అప్పుడు చెప్తాం ఎంత త్రూ అవుట్ ద జర్నీ ఎంత పెట్రోల్ ఖర్చు అయింది టోటల్ గా లీటర్స్ గుర్తులేవు కానీ టోటల్ వచ్చేసి థర్టీ త్రీ థౌసండ్ కిలోమీటర్ థర్టీ త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ అయింది థర్టీ త్రీ థౌసండ్ చేంజ్ అయింది క్లోజ్ టు థర్టీ ఫైవ్ నేను యాక్చువల్ గా దానికి ఎక్కువ అవుతుంది అనుకోండి నేను అరవై వేలు పెట్టుకున్నాను బడ్జెట్ దానికి అది తక్కువ అయింది స్టేజ్ కి తక్కువ పెట్టుకుంటే అది ఎక్కువ అయింది అంతే మనం ఏది అనుకుంటాం అది ఖచ్చితంగా జరగదు హోప్ అంతే అంతే హోప్ అరవై వేలు అవుతుందని హోప్ పెట్టుకున్నాం అది ముప్పై ఐదు వేలకి క్లోజ్ అయిపోయింది రైట్ వెరీ గుడ్ మళ్ళీ తొందరలోనే ఈ బోర్డు మారుతుంది బోర్డు మారుతుంది కొద్దిగా టైం పడుతుంది ఓకే 
ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా లగేజ్ పెట్టుకోవడానికి ఎక్స్ట్రా ఓకే ఇదేంటి లాక్ హెల్మెట్ లాక్ హెల్మెట్ లాక్ ఓకే సూపర్ ఏదో ఒకసారి ఆన్ చేయించుద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ఇది ఆన్ చేయడానికి ఒక ఐదు నిమిషాలు టైం పట్టింది ఏంటి అంటే సైడ్ స్టాండ్ వేసి ఉంది కదా గేర్ లో ఉంటే అవును న్యూట్రల్ లో ఉందా గేర్ లో ఉందా అంతేనా లేకపోతే ఇది ఆన్ చేసి ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత అన్ని సెట్ చేసుకుని ఎప్పుడు అలాగే పడుతుంది ఓకే మన జాకెట్ అవి వేసుకోవడానికి పది నిమిషాలు లగేజీలు కట్టడానికి ఒక పదిహేను నిమిషాలు మినిమం మనం అనుకున్న టైం కంటే ఒక హాఫ్ అవర్ ఇది ఇదే కదా ఈ లదాఖ్ ఆ ప్లేస్ లో వినా ఇవి ఇవి ప్రేయర్ ఫ్లాగ్స్ అంటారు సార్ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే మన టెంపుల్స్ లో ప్రేయర్స్ రిసైట్ చేస్తాం వాళ్ళు చెయ్యరు బుద్ధిజం లో చాలా వరకు చెయ్యరు అనమాట మనకి గంటలు ఉంటాయి మనం గంట ఇలా కొట్టేది అండి వాళ్ళది తిప్పేది ఉంటుంది పెద్దది తిప్పేది ఉంటుంది అనమాట గంటను తిప్పుతాము మనం గంట కాదు ఒక పెద్ద సిలిండ్రికల్ షేప్ లో ఓకే దాని మీద ప్రేయర్స్ రాసి ఉంటాయి సో దాట్ అది మనం తిప్పితే మనం ఆ పద్యం చదివిన సో దీని మీద ఓం మాని పద్మేహం అంటే క్షేమంగా వెళ్ళండి అని చెప్పి ఎందుకంటే ఇవన్నీ చాలా మౌంటైనియస్ రీజన్స్ లో ఉంటాయి కాబట్టి సో దట్ ఇది ఉంది అంటే సమ్వాట్ మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పడం కోసం మన కాశీదారం లాగా రైట్ ఓకే ధీరాజ్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ జర్నీ ప్లాన్స్ ఓకే ఇదే హోప్ తో చెయ్యాలి మీతో మళ్ళీ ఖచ్చితంగా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఒక మైల్ మైల్ స్టోన్ రీచ్ అయితే మళ్ళీ కలుద్దాం మాట్లాడదాం ఆ జర్నీ విశేషాలన్నీ ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే రైట్ ప్రేక్షకులకి బాయ్ బాయ్